رمضان كريم وصفة شهية جديدة معنا اليوم في لقمة هنية رح نعمل موساكا اللي هي مسقعة البتنجان هي بعملوها في اليونان وفي إيطاليا كتير طبق شهي رح أول إشي نحتاج لحبتين بتنجان بدي تكون مقطعة بهالشكل رح ندهنها بالزيت ونقليها على الأير فراير للحشوة بدنا لحمة مفرومة بدنا بصل مفروم ناعم بصل ناعمة صغيرة حبة توم وبدنا حبتين البندورة البهارات اللي بنحتاجها فلفل أسود وملح أوريجانو وريحان أما لصلصة المارينارا فبدنا خمس حبات بندورة معصورة بدنا نص بصل صغيرة مفرومة ناعم نص سنتوم مفروم ناعم زيت زيتون ورح نحتاج لمعلقة كاتشب معلقة رب بندورة ممكن تكتفوا بالكاتشب وأكيد بنحتاج لريحان أما للبشاميل بدنا بس كمية صغيرة من البشاميل اللي هي كوب بشاميل بدنا كوب حليب معلقة زبدة معلقة طحين معلقة شوربة الدجاج ورح نحتاج لبودرة توم ونص كوب من المي هلا أول إشي رح نحضر البتنجان ونقليه بالأير فراير يعني أجمل ما في هذا الطبق إنه رح نحضر بتنجان صحي يعني ما في زيوت زيادة طبق حيكون كتير خفيف وكتير شهي أنا رح أخذ قطع البتنجان رح أرشها بشوية من الزيت رح أجيبها لعندي حتى تشوفوا هاي البتنجان عندي رح أرشه برشة من الزيت بهالطريقة رح أحاول أدهنهم بهالشكل ورح أحط الحبات رح أتابع لحتى عوجبات لحتى تخلص عندي كمية البتنجان وزي ما قلت لكم الشهي في الموضوع انه ما عندنا زيت زياده يطلع بالغلي يعني كثير رح تكون البيت رح تستمتعوا بجد في المساكه في الطريقه لانه البتنجان صحي ونفس نتيجه المقلي مش المشوي يعني الحلو في الاير فراير ما بتعطينا نتيجه الشوي بالفرن بتعطينا نتيجه القلي رح احط الحبات هدول حنشغل على درجه حراره 200 لمدة 15 دقيقة رح نقلبهم بنص الفترة ونتابع لحتى نقلي كل حبات البتنجان عنا لحتى يجهز عنا البتنجان رح نبلش نحضر بحشوة اللحمة عنا أول شي حنحط شوية زيت زيت ذرة طبعا هنحط اللحمة البصل أول والتوم عنا زي ما حكيت بصل صغيرة مفرومة ناعم وعنا حبة توم مفرومة ناعم سن توم صغير هنحط رشة من الملح بهالشكل وحنحط رشة من الفلفل الأسود بس تدبل معنا شوي البصل والتوم هنضيف اللحمة البصلة عنا تدبلت شوي هلا رح اضيف اللحمة رح أحرك اللحمة لحتى تستوي هلا رح اضيف رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح ورح احط البندورة المفرومة ناعم ورح استناها لحتى تدبل معنا مع اللحمة
رح احط هلا معلقه من الكاتشب رح احرك منيح رح خليهم على نار واطيه لحتى تتهدى البندوره وتتسبك وتشرب اللحمه من طعمتهم رح اضيف شويه من الزعتر كثير رح يعطيها طعم احط ورقتين من الريحان اقلبهم شوي وبتكون هيك الحشوه جاهزه الحشوة هلا عنا جاهزة انا رح احطها عشان واشتغل صلصة المارينارا حنجيب كمان مقلاية وحنحط فيها رشة من زيت الزيتون لصلصة المارينارا لازم زيت زيتون وحنحط بصل يعني نص بصلة صغيرة وشوية من التوم يعني سن صغير حنحط برضه رشه من الملح حجيب معلقه رح احط رشه صغيره من الملح ورشه صغيره من الفلفل الاسود ورح اقلبهم نفس الشيء لحتى تتدبل عنا يتدبل عنا البصل والتوم احنا كل هذا منجهز للمساكة تبعتنا عم نحضر الصلصات البشاميل والمارينارا والحشوة والبتنجان كتير طبق شهي وغني و... وحيكون كتير صحي اكتر ما نقل البتنجان وطعمه كتير طيب لانه عملناه في الاير فراير عن جد جربوها واعطوني رأيكم كتير رح تنبسطوا فيها هلا عم نقلب البصل شوي لازم كتير مهم انه يدبل هون لانه حيضل قرشته موجودة بالصلصة ورح يعطينا طعم كتير بشع فبدنا اياه يدبل منيح بعدين حنحط عصير البندوره هلا عندي البصل والتون دبل رح احط عصير البندوره ورح احط كاتشب او رب بندوره بس الفرق بالسكر يعني هلا اذا حطينا رب بندورة بدنا نحط معلقة سكر إذا حطينا كاتشب ما في داعي لأنه هو رح يعطينا الحلاوة وكتير مهم بالصلصات نوازن بين الحلاوة والملوحة والحموضة في صلصات البندورة رح أقلبهم شوي لحتى يغلو رح نستنى لدقائق لحتى عنا الصلصة تتسبك وتغلي وبعدين حنحط آخر شيء الأعشاب رح اضيف شوية مي لحتى تكون هيك سلسة شوي الصلصة عندي اذا بتحبوها ثيك اكتر ما تضيفوا مي بس انا رح اضيف شوي صغيرة رح نستنى لتستوي اخر شي حنضيف رشة صغيرة من الفلفل الاسود حنحط ملح حنحط زعتر اوريجانو رشه صغيره مش كتير واكيد حنحط الريحان الطازه مفروم حنحرك الاعشاب مع الصلصه الريحه مش معقوله ريحه الريحان مع البندوره مع الثوم والبصل كتير ريحه رائعه هلا برضه رح احط الصلصه جانبا ونبلش نعمل البشاميل في كسرول حنجيب نحط الزبدة بدنا بس معلقة حندوبها ونحط معاها معلقة من الطحين حنحط 
بنحط كمان معها شوربة مرقة الدجاج بتقدروا ما تحطوا إذا ما بتحبوا بس يعني هي بتعطي البشاميل طعم طيب خاصة إنه رح نضيف ماي إيه عنا الزبدة والطحين دابوا مع بعض رح نضيف كوب الحليب وحنحرك لحتى يتقل عنا البشاميل رح أضيف شوية مي لحتى هيك نخفف شوي الدسم من تبع الحليب احط شوي صغيرة من المي واكيد حنحط رشة ملح ورشة فلفل اسود رح احط بودرة التوم فلفل اسود رشة صغيرة واكيد رشة ملح رح استمر في التحريك لحتى يتقل عنا هلا حنبلش نطبق عنا المساكة او المسقعه حنحط شوي من المارينارا في الطبق عنا بعدين حنحط قطع البيتنجان هلا حنحط اللحمة حنحط نص الكمية حنحط باقي الكمية هيك نوزعها هنحط بعدين كمان طبقة من صلصة المارينارا هحاول أفردها بهالشكل هنحط كمان طبقة من البيت الجان هنحط كمان طبقة من اللحمة هخفف الصلصة عنا بشوية مي لحتى نقدر نفردها شوية صغيرة لأنه رح تغلي عنا بالفرن
هلا حنغطيها طبقة من الباذنجان وححط اخر شيء البشاميل أكيد آخر إشي الجبنة رح أحط شوي من وراء ال كان المفروض أحطهم تحت مع اللحمة من ال الريحان أوكي هلا رح ندخلها الفرن على درجة حرارة مية وثمانين لمدة خمسة وأربعين دقيقة رح نراقبها إذا بتحتاج شوية مي شوية صغيرة على الأغلب ما رح تحتاج وبعدين حنحمر الوجه طبقنا يعني ريحة الريحان مع صوص البندورة البشاميل كله دخل مع بعض وغلي يعني ما ب... مش قادرة أوصف لكم قديش ريحة الطبق بتشهي حنزينا بشوية ريحان هيك طبقنا صار جاهز صار جاهز بتمنى فطوركم يكون شهي رمضان كريم وكل سنة وأنتم سالمين <تصفيق>